Oggi 8 marzo parte per noi come pari opportunità CGL e CISRUIL donne, quindi un progetto importante assieme all'istituzione, assieme al comune di Erice, con il quale abbiamo proposto un progetto che ha un'idea ben chiara e precisa, partire dalle giovani generazioni per l'educazione e al rispetto delle differenze, per le pari opportunità. Noi partiamo dalle generazioni più giovani perché bisogna partire dalle radici per inculcare questi valori importanti. Saranno le lavoratrici del futuro, saranno i cittadini del futuro e non solo cittadini nazionali ma bensì europei. Ma no, oggi comunque non può non andare anche un ricordo a tutte le lavoratrici che in questo periodo di emergenza hanno sostenuto i servizi, hanno coperto turni molto pesanti, parlo del settore della sanità e quindi anche oggi non può andare il ricordo anche a quelle donne che hanno perso il lavoro in questo periodo di emergenza che sono tantissime. L'8 marzo deve essere il giorno del riscatto, non del festeggiamento. CGL e Cislewil Trapani con questa iniziativa di pari passo e con l'impegno che profondono ogni giorno nel mondo del lavoro a favore delle lavoratrici vogliono sempre più valorizzare e supportare il tema della parità di genere nei luoghi di lavoro dove contrastiamo la violenza, le molestie, ehm, il, la differenza salariale. È arrivato il momento in cui uomini e donne nella società e ancora più nel mercato del lavoro abbiano veramente la possibilità di poter valorizzare le proprie professionalità, il proprio essere uomo e donna nella valorizzazione delle differenze e nel contrasto a ogni differenza di genere. L'8 marzo è una giornata in cui si fanno, normalmente si fanno i bilanci, no? si fa un bilancio tra ciò che si è fatto e ciò che si poteva fare. Sono, eh, sono giorni, quelli dell'8 marzo, in cui ogni anno si, fanno, si snocciolano numeri eh, che riguardano il lavoro delle donne, piuttosto che la disparità salariale, eh, la violenza sulle donne, o, o piuttosto che i posti apicali ricoperti da donne nella politica, piuttosto che nelle eh, grandi aziende o nella società in genere. Eh, questo però è un 8 marzo mor molto particolare, è un 8 marzo in cui assistiamo a migliaia di persone che perdono il posto di lavoro, famiglie che si rivolgono alla Caritas piuttosto che ai servizi sociali eh, appunto perché hanno perso il sostentamento che veniva dal loro lavoro. E, mh, sono dati davvero drammatici ma eh, il dato più sconvolgente secondo me è che eh, dall'inizio della pandemia il 70% dei posti persi è, è, è donna. Eh, nel mese di dicembre il 98% dei posti persi erano posti occupati da donne e quindi dico, sono dati veramente che devono fare riflettere. E poi ci sono le donne che eh, sono in, in, durante la pandemia sono state in trincea, sono state in prima linea nei settori più a rischio come ad esempio quello della sanità. Abbiamo anche le donne che sono state letteralmente mandate a casa dalla, dalla pandemia e che si sono ritrovate a gestire nelle stesse fasce orarie smart working e lavoro di cura della famiglia. E poi ci sono i dati della violenza, la violenza muore una donna, dall'inizio della pandemia muore una donna ogni tre giorni, quindi dobbiamo renderci conto che questi dati ci devono far capire che le, il tema delle pari opportunità è un tema cruciale per il nostro paese e che eh, deve essere affrontato di pari passo come il nome del nostro progetto da uomini e donne.